హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నేర్పర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ నైన్టీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ చూస్తున్నాం ఓకే మ్యాథ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం పేపర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఈ సచ్ దట్ పిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ క్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ పాయింట్ సెంట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అండ్ ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్రాంగిల్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇఫ్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ జెడ్ అంటారు ఓకే ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది సిమిలర్ అనమాట సో ఎప్పుడైనా మనం సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు వాడు ఏమి ఇచ్చిండు పిక్యూఆర్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇచ్చింది కదా సై సైడ్స్ కూడా మనం అట్లే తీసుకోవాలన్నట్టు సో పిక్యూఆర్ ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ వై జెడ్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో తీసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఏముంటుండు పిక్యూ ఇచ్చిండు పిక్యూ నైన్ ఇచ్చిండు క్యూఆర్ సిక్స్ ఇచ్చిండు పిఆర్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చిండు ఇప్పుడు ఎక్స్ వై ఎయిటీన్ ఇచ్చిండు సో దెన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై జెడ్ వై జెడ్ ఎంతో కనుక్కోమంటుండు సింపుల్గా పిక్యూకి ఇది ఏ సైడ్ ఉంది ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఈ సైడ్స్ రేషియో అనేది మిగతా సైడ్స్ రేషియోకి ఈక్వల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది టూ టైమ్స్ ఉంది కదా ఇది కూడా టూ టైమ్స్ ఉంటుంది టూ టైమ్స్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రేస్ టెన్ థౌసండ్ ఈజ్ బీయింగ్ కాంపౌండెడ్ ఎట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్ యానం క్యాల్కులేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఇఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఛార్జ్డ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఓకే హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా హాఫ్ అవుతుంది అనమాట సో టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రకారం హాఫ్ ఇయర్లీ టూ ఇయర్స్ కంటే నథింగ్ బట్ టెన్ పర్సెంట్తోనే మనం ఫోర్ ఇయర్స్ కనుక్కోవాలన్నట్టే కదా అంతే కదా ఫోర్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఫోర్ హాఫ్ ఇయర్స్ అనమాట ఫోర్ హాఫ్ ఇయర్స్కి టెన్ పర్సెంట్ కనుక్కోవాలి సో నేను ఏమంటు కూడా అండి స్టార్టింగ్లో ఇనిషియల్గా హండ్రెడ్ ఉందనుకుంటున్నాను సో దీన్ని టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వన్ టెన్ అవుతుంది దీన్ని టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సక్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి కదా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సో టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది మళ్ళీ దీన్ని టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ ఎక్స్ట్రా ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ ఎక్స్ట్రా అంటే వన్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ వస్తుంది మళ్ళీ దీన్ని టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వస్తుంది వన్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ వస్తుంది ఓకే ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మీకు గుర్తున్నాయన్నమాట సో టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ టెన్ ట్వంటీ అంటే వన్ ఇయర్కి వన్ టెన్ అవుతుంది టూ ఇయర్స్కి వన్ ట్వంటీ వన్ త్రీ ఇయర్స్కి వన్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇయర్స్కి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను టూ ఇయర్స్కి టూ వన్ త్రీ ఇయర్స్కి త్రీ త్రీ వన్ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ వస్తుంది అవన్నీ వీటి నుంచే వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అనేది టెన్ థౌజండ్ అయితే వన్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఎంత అంతే కదా ఫోర్ ఇయర్స్ కనుక్కోమన్నాడు సో ఏమవుతుంది వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే ఇది హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇది ఇంటూ జీ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్కి టూ పాయింట్స్ పోతాయి కాబట్టి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ అనేది వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఫోర్ టూ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ అది దీంట్లో నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇవి మీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవేమో పర్సంటేజ్ అనమాట అదేమో రేషియో అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఏ క్యూ ప్లస్ బీ క్యూ ప్లస్ సి క్యూ మైనస్ త్రీ ఏ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ స్క్వర్ బై బీసీ ప్లస్ బీ స్క్వర్ బై ఏసీ మైనస్ త్రీ వాల్యూ కనుక్కోమంటుండు ఓకే మనకి ఏమి ఇచ్చింది ఏ క్యూ ప్లస్ బీ క్యూ ప్లస్ సి క్యూ మైనస్ త్రీ ఏ బీసీ ఇస్కోల్ జీరో ఇచ్చింది ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమంటుండు ఏ స్క్వేర్ బై బీసీ బీ స్క్వేర్ బై ఏసీ మైనస్ త్రీ అంటే మనకు చూడగానే అర్థమైపోతుంది వీటిని ఏబీసీతో దీన్ని ఏబీసీతో డివైడ్ చేసినట్టు సో నేను అదే చేస్తాను అనమాట ఏ క్యూ బై ఏబీసీ ప్లస్ బీ క్యూ బై ఏబీసీ ప్లస్ సి క్యూ బై ఏబిసి మైనస్ త్రీ ఏబిసి బై ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా ఏబిసి ఏబిసి క్యాన్సిల్ ఈ సికి ఒక సికి ఈ బికి ఒక బికి ఈ ఏకి ఒక ఏకి పోతే ఏ స్క్వేర్ బై బిసి ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏసి ప్లస్ సి స్క్వేర్ బై ఏబిజి ఏబి మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా సో మనకు ఆల్రెడీ ఏమి ఇచ్చింది ఏ స్క్వేర్ బై బిసి ఉంది బి స్క్వేర్ బై ఏసి ఉంది సో ఇది లేదు కాబట్టి దట్ పోతే ఏమవుతుంది మైనస్ అయితే సో
ఎక్స్పైర్ ఫోర్ డేస్లో అయిపోద్ది అంతే కదా ఎఫిషియన్సీ పెరిగిందంటే మళ్ళీ వర్క్ కూడా చేసే వర్క్ చేసే టైం కూడా తగ్గుతుంది కదా సో టూ టైమ్స్ పెరిగింది కాబట్టి హాఫ్ టైం తగ్గుతుంది అనమాట ఈ ఎక్స్ బై ఫోర్ ఎంత ఇచ్చిండు ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చిండు మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ ట్వంటీ డేస్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పీ క్యాన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ సిక్స్టీ డేస్ అండ్ క్యూ క్యాన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ వర్కింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ పీ టు క్యూ అన్నాడు సో చూడకుండా చెప్పొచ్చు అనమాట దీని అర్థం ఏంటంటే పీ అరవై రోజుల్లో చేసే పని క్యూ యాభై రోజుల్లో చేసే పని సమానం అదే కదా వాడు ఇచ్చింది జీరో జీరో కట్ అయితే పీ బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఆప్షన్ సి సార్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కైట్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ఎట్ ఏ హైట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ హండ్రెడ్ మీటర్ దెన్ ద ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ టు ద హార్జాంటల్ గ్రౌండ్ ఇన్ డిగ్రీ మెజర్స్ ఈజ్ అంటుంది ఇంక్లినేషన్ కనుకోమంటుంది గ్రౌండ్కి దానికి మధ్య ఉండే ఇది గ్రౌండ్ అనుకుందాం మనం ఇది గ్రౌండ్ కదా ఇక్కడ ఒక గాలిపాట ఉంది అనుకుందాం సంథింగ్ కైట్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి గ్రౌండ్కి హైట్ ఎంత ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ మీటర్స్ కదా ఈ కైట్ ఈస్ ఫ్లయింగ్ ఎట్ ఏ హైట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చిండు హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ అంటే దారం కదా దారంతోనే కదా గ్రౌండ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎగరేస్తుండ అనుకుందాం ఇక్కడ నుంచి ఎంత ఇచ్చిండు ఇది హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇచ్చిండు ఆయన స్ట్రింగ్ టు ద హార్జాంటల్ గ్రౌండ్ ఇన్ డిగ్రీ మెజర్ అంటాడు ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అన్నాడు ఇదే కదా దారం సో గ్రౌండ్కి మంచి అడుతుంది టీటా అడుతుంది సో మనకి ఏముంది టీటాకి ఆపోజిట్ ఉంది కర్ణం ఉంది అంటే ఎదుటి పూజ ఉంది కర్ణం ఉంది సో మనం ఏమేసి వస్తుంది సైన్ టీటానే కదా సైన్ టీటా అంటే ఏంటిది ఎదుటి పూజం బై కర్ణమే కదా సో ఎదుటి భుజం బై కర్ణం అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ సో ఎదుటి భుజం ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ కర్ణం ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ వన్ బై టూ కదా సో సైన్లో ఏ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు వన్ బై టూ వస్తుంది సైన్ థర్టీ ఉన్నప్పుడు వన్ బై టూ వస్తుంది కాబట్టి సైన్ థర్టీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎయిట్ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది ప్రైమ్ నెంబర్స్లో ఆడ్ అనమాట ఈవెన్ ఆడ్ ఉంటాయి కదా సో ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటిది టూ ఇది ఈవెన్ కాబట్టి ఈవెన్ తీసుకోవద్దు అనమాట మళ్ళీ ఏమంటుండు సమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎయిట్ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్ అండి సో ఫస్ట్ ఎయిట్ ఫస్ట్ది త్రీ కదా ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కాదు టెన్ కాదు లెవెన్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ కాదు థర్టీన్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ కాదు ఫిఫ్టీన్ కాదు సిక్స్టీన్ కాదు సెవెంటీన్ అవుతుంది ఎయిటీన్ కాదు నైన్టీన్ అవుతుంది ట్వంటీ కాదు ట్వంటీ వన్ కాదు ట్వంటీ టూ కాదు ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది ఎన్ని ఎనిమిది అయినాయా ఓకే ఇంకా కౌంట్ చేద్దాం సో పదిహేడు ప్లస్ పదమూడు ఎంత ముప్పై పదకొండు ప్లస్ పంతొమ్మిది ఎంత ముప్పై ఇక్కడ అరవై వచ్చేసింది మనకి ముప్పై ముప్పై అరవై ఇంకా ఏడు మూడు పది ప్లస్ ఐదు పదిహేను ఇరవై మూడు ముప్పై ముప్పై అరవై అరవై ప్లస్ పదిహేను డెబ్బై ఐదు ప్లస్ ఇరవై మూడు తొంభై ఎనిమిది ఈ సార్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ బీ బై త్రీ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ సీ బై త్రీ సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ డీ బై త్రీ దెన్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ బీ అండ్ డి అంటే బీకి డికి మధ్య రేషియో కనుక్కోమంటుంది ఓకే నేను ఇది ఇది రెండు యూజ్ చేసుకుంటున్నా సో నాకు ఫస్ట్ ఇది అవసరం పడుతుంది అని నాకు అనిపిస్తలేదు కాబట్టి అది తీసుకోవట్లేదు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సీ బై త్రీ ఉంది కదా సీ ప్లేస్లో ఈ టూ సీలో సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత టూ డీ బై త్రీ కదా అది రాస్తున్నాను నేను టూ డీ బై త్రీ బై త్రీ ఉంది కదా సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు రెండులో నాలుగు ఫోర్ డీ బై ఈ త్రీ కిందకి వస్తే దీనికి ఇంటూ అవుతుంది కాబట్టి నైన్ బి బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై నైన్ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ మై ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ In a mixture, 25 liters, the ratio of milk and water is 4 is to 1. How many liters of milk must be added to make the ratio 16 is to 1? Here we have only milk, palm matra add to the water ratio. Water ratio is thiranga. So, 16 is to 1. Here already we have thiranga. We have to add to the ratio. If we don't have to add to the ratio, we have to add to the ratio. We have to add to the ratio. Here 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 we have to add to the ratio. 12 parts increase అయింది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎంత మిల్క్ ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఓవరాల్గా ఫైవ్ పార్ట్స్ అని ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత ఫైవ్ లీటర్స్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ను మనం యాడ్ చేసిన కాబట్టి పన్నెండు ఐదులో అరవై సిక్స్ లీటర్స్ యాడ్ చేసినట్టు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి స
मैं मामूल मैं ऐवरेज रास्ता ऐवरेज इज ईक्वल टू सम आफ् अबर्वे बै नंबर आफ् अबर्वे को मन सम का मैं ऐवरेज इंटू नंबर आफ् अबर्वे अट्ठा ओके एपड़ना सर सिरीज उ आर्थमेट प्रोग्रेस वीट ऐवरेज एमेंटे फस्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट बै टू कदा सो ए वन प्लस वन बै टू ए टू बै टू अंत फारी वन वीट ऐवरेज सो मन को आलरे ऐवरेज तेजी नंबर आफ् टर्म्स कौन नंबर आफ् टर्म्स कंत मुको फार्मला नंबर आफ् टर्म्स कावाले एल मैनस ए बै डी काम डिफरस प्लस वन इत फार्मला मैं इन प्लस वन एसा मैं इला क्युलेट मिसा ए वन का अटे फस्ट लास्ट का मिस दीन वाले एंटे आ गैप तेन सो अंत प्लस वन ऐड सो एल मैनस ए अंत ए वन मैनस वन अंटे ए बै टू प्लस वन सो इवी फारी वन उठाई दस ऐवरेज इंटू नंबर आफ् टर्म्स ऐवरेज एंत फारी वन नंबर आफ् टर्म्स फारी वन फार्ट वन इंटू फार्ट वन इज नथिंग बट फार्ट वन स्क्वे फार्ट वन स्क्वे अंत सिक्सटी एटी वन सो एपड़ना सर फिफ्टी की बेस फिफ्टी की दगर उ स्क्वे कौन मैं एम चेयर फस्ट फिफ्टी स्क्वे अब फिफ्टी स्क्वे अंत अंदर फाइव स्क्वे अंत ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव की याबाई की एंत तक तुम तक उ क्वेंटी फाइव मैनस् नईन नईन स्क्वे नईन स्क्वे नईन स्क्वे आशे ट्वेंटी फाइव मैनस नईन अंत सिक्सटी सिक्सटी एटी वन सो इलाके नैक्स्ट क्वेश्चन ओके मुकेश गाट सिरी आफ् डिस्कउंट थर्टी पर्सेंट ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अं फिफ्टी पर्सेंट आन हिस्से फैंड द सिंगल ईक्वाल डिस्कउंट अना सो थर्ट पर्सेंट डिस्कउंटे मैं फ्राक्षन के रास्को थ्री बै टेन का सो मैनस थ्री इनीषि इनीषिय टेन उ थ्री डिस्कउंट से सवेन अन्न ओके नैक्स्ट अंदर ट्वेंटी फाइव पर्सेंट मन एम रास्को वन फोर्त कदा सो वन डिस्कउंट इच्छे इनीषि फोर उड़े डिस्कउंट इस्ते थ्री अंदी फिफ्टीन पर्सेंट मैं एम रास्क फिफ्टीन बै हंड्रेड रास्क फिफ्टीन बै हंड्रेड अंत ऐद मुला पदहे ऐद रहा पद थ्री बै ट्वेंटी रास्क मैनस त्री बै ट्वेंटी डिस्कउंट इच्छा इनीषि ट्वेंटी उड़े डिस्कउंट इच्छी तरह पदहेड़ी सो इन सिंबल रायान अवसर ले पदहेड़ी सो चुता इनीषि वाल्यू इंत फल इंत दीन अर्थ एम कुटी पद नाला नलब नागर एन रे सुनल की रूम सुन एन वाल चुदा अंत एसी उठा पदहे मूल याबाई याबाई एडोट लेड़ मुफ मूड याब मिस्टेक मैं पदहे मूल याबे कदा अंत याबाई एडोट लेड़ एड मुफ्त एम उड़े मूड याबाई सो डिस्कउंट मैं चूड़न सगम कंटे एक् अंत फिफ्टी पर्सेंट कटे आपशन बी मैं आंसर का खचित मिगता मूड मैं आंसर ओके डिस्कउंट मूड वाल याबे अंत इनीषि फैनल इंत रेट पड़ा आयन की सो डिस्कउंटे डिफरस कदा ओके एट हड्रेड थ्री फिफ्टी सैवन दिशा से अप्राक्सीमेटली थ्री फिफ्टी अंत फोर फिफ्टी उठा फोर फिफ्टी मल्ल सेवन दिशा से फोर फारटी थ्री सो फोर फारटी थ्री बै एट हड्रेड इंटू हड्रेड टू जीरो टू जीरो फस्ट एन नलब एन नलब पाइंट एन मूल इन मुफ्त का सो फिफ्टी फाइव पाइंट थ्री एट ओन वन आपशन का अदन मन को आलरे तेज फिफ्टी फाइव पाइं समथिंग अटे उबाटे अद मन आंसर ओके नैक्स्ट क्वेश्चन द मीन आफ ट्वेंटी अबजर्वे नई वन मोर् अबजर्वे is included and the new mean becomes 20 the 21st observation is ante inta mundu kunna 28 thi 19 undedi anamata okati okati vachi jerinappudu danni 20 ayindi anamata average so the 21st observation adun average ante mana equal distribution ani already anukunna average ante equal distribution inta mundu ke unda 20 undedi ippudu 21st vachindi anamata 20 unnappudu dinni 19 undedi 21st unnappudu emaindi 20 gatu unnappudu 20 ayindi ante और बे एनला इरव इटकोट इच्छुक वन इवे की पन्दे इरवे की ओर दी इवे का इंका इरव इच्छेन अंत इंटे इरव की एंत इन सो दी टोटल इंत इर प्लस इरव नलब उ दिन दर नलब उठने अभी इरव इच्छे दिन दर इरव इच्छुटे ईक्वल ऐवरेज ट्वेंटी एन ओके आपशन सी फारट इज अवर आंसर ओके नैक्स्ट क्वेश्चन ओके इन ए फैक्टर सिक्ट वर्कर्स कैन स्टिच वन ट्वेंटी मीटर आफ क्लास इन सेवन डेस्ट वाट आफ क्लास कैन बी स्टिचड बै 
సెవెంటీ వర్కర్స్ ఇన్ ఫైవ్ డేస్ అంటున్నారు సో మనకి చూడగానే అదైపోతుంది ఎం వన్ డి వన్ బై డబ్ల్యూ అని ఇసిపోతే ఎం టూ డి టూ బై డబ్ల్యూ టూ ప్రకారం ఉందని సో సబ్సిడ్ డేస్ ఎంత ఎం వన్ డి వన్ ఎంత వచ్చింది సెవెన్ సిక్స్టీ బై డబ్ల్యూ ఎంత ఇచ్చింది వన్ ట్వంటీ మళ్ళీ ఎం టూ డి టూ వచ్చింది ఎంత ఇచ్చింది సెవెంటీ బై ఫైవ్ ఇంటూ డబ్ల్యూ టూ కనుకోమంటుంది మనల్ని ఓకే అరవై రెండుల నూట ఇరవై ఏడు పదుల డెబ్బై ఐదు పదుల యాభై ఈ డేటా వస్తే వంద అనమాట డెబ్బై టూ ఇసుక ఎంత హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఓకే హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈజ్ అర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గివెన్ దట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇస్ కల్ సిక్స్టీ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అని అంటే సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి రాసుకోవచ్చు దీని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి కదా టూ ఏబికి టూ ఏబి క్యాన్సర్ అంటే టూ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మిగిలింది మళ్ళీ ఏం పడుతుంటే ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఇచ్చిండు టూ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కనుకోమని సో దానికి టూ టైమ్స్ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ బెలూన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ మెటలాజికల్ స్టేషన్ బై ఏ కేబుల్ ఆఫ్ లెంత్ వన్ థర్టీ మీటర్ ఇన్క్లూడ్ ఎట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టు ద హారిజాంటల్ ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ది బెలూన్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఈస్ నో స్లాక్ ఇన్ ద కేబుల్ సో మనకి ఇందాక ఇచ్చిన కదా సేమ్ అదే క్వశ్చన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ బెలూన్ ఉంది సో బెలూన్ ఇచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ యాంగిల్ మాత్రం సిక్స్టీ ఇచ్చింది మనం ఇందాక చేసిన క్వశ్చన్కి థర్టీ ఉంది కదా సో సేమ్ మళ్ళీ నేను ఇది ఇది వన్ థర్టీ మీటర్స్ ఇచ్చింది సేమ్ సైన్ అప్లై చేస్తున్నా సైన్ సిక్స్టీ ఎంత రూట్ త్రీ బై టూ ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ హైపోటెన్యూస్ అనేది టూ పార్ట్స్ వన్ థర్టీ ఇస్తే మన రూట్ త్రీ కనుకోమంటుండ అంతే గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత ఎత్తులో ఉందో కనుకోమంటుండు రూట్ త్రీ కనుకోమంటుండు సో వన్ థర్టీ కంటే మన ఆన్సర్ కొంచెం తక్కువ ఉండాలి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో వన్ థర్టీ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి రెండే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి మన ఆన్సర్ కదా డైరెక్ట్ హెల్మెట్ వేసేయచ్చు ఉన్న రెండు ఆప్షన్లో మన ఆన్సర్ ఏదో మనం కనుకోవాలి అంతే టూ పార్ట్స్ అనేది వన్ థర్టీ అంటే వన్ పార్ట్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ రూట్ త్రీ పార్ట్స్ కనుకోవాలంటే మనం ఏం కనుకోవాలి రూట్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫైవ్ అప్రాక్సిమేట్లీ రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ కదా సో వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేద్దాం మనకి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి నేను వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ వరకే తీసుకుంటున్నాను ఓకే వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫైవ్ మల్టీప్లై చేద్దాం ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే నేను ఫస్ట్ వన్ సెవెంటీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను తర్వాత పాయింట్స్ పెట్టుకుంటామంట ఐదు ముళ్ళ పదిహేను సో పైకి ఒకటి కిందకి ఐదు పదిహేడు ఐదుల ఎనభై ఐదు ప్లస్ ఆరు ముళ్ళ పద్దెనిమిది ఎనభై ఐదు ప్లస్ పది తొంభై ఐదు ఎనిమిది నూట మూడు అంతే కదా తొంభై ఐదు ఎనిమిది నూట మూడు ఒకటి నూట నాలుగు పైకి పది కిందికి నాలుగు పదిహేడు ఆరుల నూట రెండు ప్లస్ పది నూట పన్నెండు వన్ వన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చింది సో లాస్ట్ టూ ఇటు తర్వాత పాయింట్ రావాలి కాబట్టి వన్ వన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే దానికి దగ్గరలో ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ వన్ డిజిట్ వదిలేసినాం కదా సో ఓకే వన్ వన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ దీన్ని ఇయర్లో వచ్చింది కాబట్టి అదే మనం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ విచ్ ఆన్ డివైడింగ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అండ్ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లీవ్స్ ద రిమైండర్స్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ సారీ ఎయిట్ అండ్ వన్ రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు సో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చిన ఆటలో ఇచ్చిన వాటర్లో ఏ పెద్ద నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తే మనకి పదిహేను వందల ఎనభైకి ఎనిమిది మూడు వేల ఎనిమిదికి ఒకటి రిమైండర్ వస్తుంది అన్నాడు సో పదిహేను వందల ఎనభైలో ఎనిమిది రిమైండర్ వస్తుందంటే పదిహేను వందల ఎనభై నుంచి ఎనిమిది తీసేస్తే ఆ నెంబర్తో ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్గా డివైడ్ అయితే అన్నట్టుగా సో పదిహేను వందల ఎనభై నుంచి ఎనభై తీసేస్తే ఎంత ఎనిమిది తీసేస్తే పదిహేను వందల డెబ్బై రెండు సో పదిహేను వందల డెబ్బై రెండుని మూడు వేల ఎనిమిది వందల నుంచి ఒకటి తీసేస్తే మూడు వేల ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిదిని పర్ఫెక్ట్గా ఇవి చేసి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అడుతుంది సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ త్రీ నైంటీ త్రీ ఉంది కదా అక్కడ నుంచి చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్ త్రీ నైంటీ త్రీ పదిహేను వందల డెబ్బై రెండు డివైడ్ చేస్తుందా లేదా సో మనకి మూడు వందల తొంభై మూడు అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రావాలంటే మనం త్రీ నైంటీ త్రీ అంటే నాలుగు నాలుగు వందల నాలుగు వేల పదహారు పదహారు వందలు అంటే ఫోర్తో చేద్దాం ఫస్
ఏడు రెండుల పద్నాలుగు అంటే పద్నాలుగు వందలు సో ఏడుతో చేస్తే రీచ్ అవుతుంది ఏడు రెండుల పద్నాలుగు ఏడు ఆరు నలభై రెండు ఒకటి నలభై మూడు ఏడు రెండుల పద్నాలుగు నాలుగు పద్దెనిమిది ఎక్కువైతుంది కాబట్టి ఏడు కొంచెం తక్కువ తీసుకున్నాం ఆరు తీసుకున్నాం ఆరు తీసుకుంటే ఆరు రెండుల పన్నెండు ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు ఒకటి ముప్పై ఏడు ఆరు రెండుల పన్నెండు మూడు పదిహేను ఓకే ఇది కూడా ఫస్ట్ దాన్ని చేస్తుంది రెండో దాన్ని చేస్తుందో లేదా చెక్ చేద్దాం రెండోది ముప్పై అంటే పదిహేను పదిహేను దాకా పోవాలి కదా పదిహేను రెండుల ముప్పై మూడు వేలు పద్నాలుగు రెండుల కాదు పదహారు రెండుల ముప్పై రెండు పదిహేడు రెండుల ముప్పై నాలుగు చూద్దాం పదిహేడు పదహారు కానీ పదిహేడు కానీ రావచ్చు పదహారుతో చూద్దాం పదహారు రెండుల ముప్పై రెండు పదహారు ఆరుల తొంభై ఆరు మూడు తొంభై తొమ్మిది పదహారు రెండుల ముప్పై రెండు ప్లస్ తొమ్మిది ఎక్కువైతుంది కాబట్టి పదిహేను పద్నాలుగు తీసుకుందాం పద్నాలుగు కానీ పదిహేను అయినా యూనిట్ డిజిట్ నైన్ రావాలి కాబట్టి ఇది కూడా డివైడ్ కావట్లేదు మనం చూడంగానే అర్థమైపోతుంది అనమాట పద్నాలుగు పదిహేను తొమ్మిది డివైడ్ కాదు నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ది ఏంటిది వన్ థర్టీ వన్ వన్ థర్టీ వన్ అనేది ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ టూ డివైడ్ చేస్తుంది అంటే చూద్దాం మన పదిహేను వందలు రావాలంటే డైరెక్ట్ పన్నెండు ఎక్కడలో పోద్ది అనుకుంటా పన్నెండా వన్ థర్టీ వన్కి టూ సిక్స్టీ టూకి సిక్స్లో వచ్చిందంటే దీనికి ట్వెల్వ్ వస్తుంది పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు పన్నెండు మూడులో ముప్పై ఆరు ఒకటి ముప్పై ఏడు పన్నెండు ఒకటిలో పన్నెండు మూడు ఓకే డివైడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చెక్ చేద్దాం వన్ థర్టీ వన్ త్రీ సెవెన్ డబుల్ నైన్ అవుతుందా కాదా ఓకే మూడు వేలు రావాలంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది నూట ముప్పై అనుకుంటే పదమూడు పదమూడులో నుంచి ముప్పై రావాలంటే పదమూడు నాలుగు పదమూడు రెండులనే వస్తుంది పదమూడు రెండులు అంటే ఇరవై సంథింగ్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్తో చేయాలనుకుంటా ట్వంటీ నైన్తో చేద్దాం సో ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టీ చేద్దాం తొమ్మిది ఒకట్లో తొమ్మిది పంతొ పదమూడు తొంభుల నూట పదిహేడు ప్లస్ రెండు నూట పంతొమ్మిది పైకి ఒకటి కిందికి తొమ్మిది పదమూడు రెండులో ఇరవై ఆరు ప్లస్ పదకొండు ముప్పై ఏడు సో ఇది కూడా డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి వన్ థర్టీ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇఫ్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ టూ ఈస్ట్ త్రీ ఈస్ట్ ఫైవ్ దెన్ ఫైన్ ద రేషియో ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ యాంగిల్ టు స్మాలెస్ట్ యాంగిల్ ఇది ఈజీఎస్ క్వశ్చన్ వాడే ఇచ్చింది గ్రేటెస్ట్ టు స్మాలెస్ట్ యాంగిల్ ఇందులో గ్రేటెస్ట్ ఎంత ఐదు స్మాలెస్ట్ ఎంత రెండు గ్రేటెస్ట్ టు స్మాలెస్ట్ అంటే ఫైవ్ ఈస్ట్ టు ఓకే ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే రామ్ ట్రావెల్స్ ఫోర్ బై నైన్త్ ఆఫ్ ది జర్నీ టోటల్ జర్నీ బై బస్ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్త్ బై రైల్ అండ్ ద రిమైనింగ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఆన్ ఫుడ్ ఫైన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టోటల్ జర్నీ అని అడిగా సో టోటల్ జర్నీ అంటాను ఫోర్ బై నైన్త్ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్త్ ఇచ్చింది కదా సో నేను బేస్లు ఈక్వల్ చేస్తున్నాను దీన్ని రెండు దీన్ని రెండుతో మల్టీప్లై చేసి ఇప్పుడు అయితే నాలుగు రెండులు ఎనిమిది ఎయిట్ బై ఎయిటీన్త్ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్త్ అంటే ఇప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఎయిటీన్ అవుతుంది సో ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత థర్టీన్ ఆల్రెడీ ట్రావెల్ చేశారు ఇంకెంత ఉంది ఫైవ్ ఉంది కదా ఫైవ్ అనేది టెన్ కిలోమీటర్స్ అయితే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమనుకున్నా ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ కదా ఎయిటీన్ ఎంత ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ సీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎయిట్ దెన్ ద ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏక్యూ ప్లస్ బీక్యూ ప్లస్ సిక్యూ మైనస్ త్రీ ఏ బిసి బై ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ మైనస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ అంటే సో మామూలుగా మనం ఏక్యూ ప్లస్ బీక్యూ ప్లస్ సిక్యూ మైనస్ త్రీ ఏ బిసి నేను రాసుకున్నాం అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి మైనస్ బిసి మైనస్ సిఏ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇట్లా రాస్తా అనమాట ఓకే ఆల్రెడీ మన కింద ఏమి ఇచ్చిండు ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ మైనస్ సిఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ ఇచ్చింది అంటే దీంట్లోంచి మైనస్ కామ్ అందిస్తున్నాం అనుకోండి ఇది ఇది సేమ్ అవుతుంది కదా సో దీని దీన్ని కట్ అయితే ఏం మిగులుతుంది మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి మిగులుతుంది మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే ఐదు నాలుగు తొమ్మిది ప్లస్ ఎనిమిది పదిహేడు ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ మెంబర్స్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇఫ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీ బి ఇంక్లూడెడ్ దెన్ ద యావరేజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫోర్ మంత్స్ వాట్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీ అన్నాడు సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు పంతొమ్మిది మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇరవై మంది ఉన్నారు ఫ్యాకల్టీతో పాటు ఓకే ఈ ఇరవై
డెబ్ బై ఆరు సో ఈ సెవెంటీ సిక్స్ మంత్స్ ఆయన దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయన్నమాట దీనికంటే సో ఫోర్ ప్లస్ సెవెంటీ సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నట్టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెంటీ సిక్స్ మంత్స్ అంత ఎయిటీ మంత్స్ ఎయిటీ మంత్స్ అంటే సో ఇయర్స్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై ట్వెల్వ్ కదా పన్నెండు ఏళ్ళు నిమ్మలు అంటే పన్నెండు ఆర్ల డెబ్బై రెండు కదా సో థర్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ గెన్ని మంత్స్ మిగిలింది డెబ్బై రెండు అంటే ఎయిట్ మంత్స్ సో థర్టీ ఇయర్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ఈజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ థౌజండ్ రూపీస్ లెంట్ అవుట్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ సచ్ ఎ వే దట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ది పార్ట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనదర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ క్యాలిక్యులేట్ ద సమ్ లెంట్ అవుట్ సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది సో టూ టైమ్స్ ఇచ్చిన సమ్ అనేది మనకి ఈక్వల్ అని ఆటోమేటిక్ అర్థమైపోతుంది సో థౌజండ్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తే ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ అరౌండ్స్ లేదు మీకు ఇంక అర్థం కాలేదంటే చెప్తా టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ ఇచ్చింది అనుకోండి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గోల్డ్ మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్గా టెన్ ఇయర్స్ ఇచ్చింది అనుకో మళ్ళీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అదే కదా సో ఎక్స్ బై వై ఈజ్ గోల్డ్ ఫిఫ్టీ బై ఫిఫ్టీ అంటే వన్ బై వన్ టోటల్ ఎంత ఇచ్చిండు టూ పార్ట్స్ కదా టూ పార్ట్స్ అనేది థౌజండ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నీరాజ్ పర్చేస్ ఏ ఫ్యూ షేడ్స్ ఫర్ హిస్ షాప్ ఎట్ కాస్ట్ ప్రైజెస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ సోల్డ్ ఎట్ ప్రైజెస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ ప్రాఫిట్ దట్ మైట్ బి మేడ్ ఇన్ సెల్లింగ్ టెన్ షర్ట్స్ అంటే నీరజ్ అని ఒక ఆయన కొన్ని కొన్ని షర్ట్స్ని కొన్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి కొన్ని ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి కొన్నాడట సో ఆయన మళ్ళీ అమ్మడం మాత్రం నాలుగు వందల యాభైకి ఆరు వందల యాభైకి అమ్మిండు ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్లో మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎంత ఉండొచ్చు పది షర్ట్స్ అమ్మినప్పుడు అని అడుగుతుంది సో మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ అవ్వాలంటే తక్కువ గుణాలు ఎక్కువ కమ్మాలి కదా సో నాలుగు వందల గుణి ఆరు వందల యాభైకి ఒక్కొక్క షర్ట్ అమ్మితే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అంతే కదా సో నాలుగు వందల గుణి ఆరు వందల యాభైకి అంతా మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎన్ని గొంతు ఉండవు పది గొంతు ఉండవు కాబట్టి నాలుగు వేల గొని అంతే కదా పది ఇటుకి అవుతుంది ఇంటూ టెన్ నాలుగు వేలు గొని ఆరు వేల ఐదు వందలకి అమ్ముతున్నట్టు సో ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు రెండు వేల ఐదు వందలు మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఓకే ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే హౌ మచ్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ దట్ షీలా కెన్ ఆఫర్ టు హర్ కస్టమర్ ఆన్ హర్ మార్కెట్ ప్రైస్ సో దట్ షీ సెల్స్ హర్ ప్రొడక్ట్ ఎట్ నో ప్రాఫిట్ ఆర్ నో లాస్ ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ మార్కెట్ హర్ ప్రొడక్ట్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఉన్నాడు ఓకే కాస్ట్ ప్రైస్ మీద హండ్రెడ్ అనుకుంటున్నా ఆల్రెడీ ఆమె ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ మార్క్ చేసింది కాబట్టి ఇది మార్కెట్ ప్రైస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ట్వంటీ ఫైవ్కి తగ్గించి హండ్రెడ్కి ఇవ్వాలి ఎందుకు నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ కాబట్టి మళ్ళీ కాస్ట్ ప్రైస్కి అవి అమ్మాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ దీంట్లోంచి ట్వంటీ ఫైవ్ తగ్గించాలి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లోంచి ట్వంటీ ఫైవ్ అదే కదా పర్సంటేజ్ అడిగేది అదే కదా సో ట్వంటీ ఫైవ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇరవై ఐదు ఐదులో నూట ఇరవై ఐదు వన్ ఫిఫ్టీ ఇస్ నాట్ మై ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే రామ్ ఈజ్ త్రైస్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ మోహన్ అండ్ మోహన్ ఈజ్ ట్వైస్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ సోహన్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై సోహన్ ఇన్ ఫార్టీ టూ మినిట్స్ విల్ బి విల్ బి కవర్డ్ బై మోహన్ ఇన్ అని అడిగారు సో ఓకే సోహన్కి నలభై రెండు నిమిషాలు పడుతుందంట ఓకే మోహన్ ఈజ్ ట్వైస్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ సోహన్ సోహన్ కంటే రెండు రేట్లు ఎక్కువ పరిగెడతాడు అంటే సోహన్ కంటే తక్కువ టైం తీసుకున్నట్టే కదా మోహన్ ఎంత రెండు రేట్లు ఎక్కువ పడుతుందంటే సగం టైం తీసుకుంటాడు సో ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ అంతే కదా సింపుల్గా లాజికల్గా ఆలోచించండి ఓకే ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై సోహన్ ఇన్ ఫార్టీ టూ మినిట్స్ విల్ బి కవర్డ్ బై మోహన్ అన్నాడు సో మనకి స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు అర్థమవుతుంది మోహన్ ఈజ్ ట్వైస్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ సోహన్ అంటే సోహన్ కంటే రెండు రేట్లు ఎక్కువ వేగంతో పరిగెడతాడు అంటే సోహన్ కంటే సగం టైం తక్కువ తీసుకున్నట్టే కదా అంతే కదా సో సోహన్ నలభై రెండు నిమిషాలు తీసుకుంటే మోహన్ ఎంత తీసుకుంటాడు ఇరవై ఒకటి నిమిషం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్
సిక్స్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది టీటా వన్ కదా ఆరు ఐదులో ముప్పై టీటా వన్ ఈజ్ కూడా ఎంత వచ్చింది ఈ ఫైవ్ ఎయిట్ పట్టకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది సో సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి టీటా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే టీటా టూ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే మనం ఇందులో ఫైన్ ద స్మాలర్ యాంగిల్ ఇన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది స్మాలర్ అంత ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సెవెంటీ వన్ ఓకే ఇవన్నీ సిరీస్లు ఉన్నాయి కదా సో నేను ఆల్రెడీ ఇందాక సేమ్ సేమ్ ఇలాంటిది ఒక క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేశాను ఇక్కడ నుంచి కూడా డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఐదు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఐదు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఐదు ఇవన్నీ ఆర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయి సో మనం ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏంటంటే సమ్ కనుకున్నాను సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అని ఆల్రెడీ చెప్పినా నేను ఇట్లా ఆర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉంటే యావరేజ్ ఎంత ఫస్ట్ డిజిట్ ప్లస్ లాస్ట్ డిజిట్ బై టూ అంటే సెవెంటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ బై టూ అంటే సెవెంటీ సెవెన్ బై టూ ఇది యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కనుకోవాలంటే నేను చెప్పినా లాస్ట్ది మైనస్ ఫస్ట్ది బై వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ మైనస్ సిక్స్ ఎంత సెవెంటీ వన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఐదు పదమూడుల అరవై ఐదు థర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫోర్టీన్ రెండు వేల పద్నాలుగు డెబ్బై ఏడు ఇంటూ ఏడు ఏడు వేల నలభై తొమ్మిది ఏడు వేల నలభై తొమ్మిది ప్లస్ నాలుగు యాభై మూడు ఫైవ్ థర్టీ నైన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే త్రీ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు టెన్ అండ్ దేర్ ఎల్సిఎం ఈజ్ సిక్స్ థర్టీ ఫైండ్ దేర్ హెచ్సిఎఫ్ అని అడిగా సో త్రీ ఫైవ్ టెన్లో ఎల్సిఎం కనుకోండి త్రీ ఫైవ్ టెన్లో ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది ఐదుకు పదికి ఐదు అవుతుంది సో మూడు ఐదు పదికి అయితే ముప్పై అవుతుంది సో సిక్స్ థర్టీ బై థర్టీ మూడు రెండులో మూడు ఒకటిలో ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ఏ రెసిఎఫ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ట్వంటీ వన్ అనేది అన్నిట్లలో కామన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ త్రీ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ట్వంటీ వన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ ఇట్లా పోతాయి అనమాట ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ టూ టెన్ ఇవేంటి ఆ త్రీ నెంబర్స్ అనమాట ఈ త్రీ నెంబర్స్లో అన్నిటి కామన్గా డివైడ్ చేసేది ట్వంటీ వన్ అనమాట వీటి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది సిక్స్ థర్టీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే త్రీ ఇయర్స్ ఏగో ద రేషియో ఆఫ్ మాయాస్ అండ్ శిక్షాస్ ఏజ్ వాస్ ఫైవ్ ఈస్ట్ నైన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దిస్ రేషియో వుడ్ బికమ్ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఫైండ్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ మాయా ఓకే మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ప్రజెంట్ ఏజ్ ఉంటుంది సో త్రీ ఇయర్స్ ఏగో ద రేషియో ఫైవ్ ఈస్ట్ నైన్ అన్నాడు సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో నుంచి త్రీ తీసేస్తే మనకి ఫైవ్తో డివైడ్ కావాలి మనకు ఉండే ఆన్సర్ సో ఇందులో నుంచి త్రీ తీసేస్తే కాదు ఇందులో నుంచి త్రీ తీసేస్తే కాదు సో ఇదే అవుతుంది ఇదే అవుతుంది అంటే ఈ రెండిట్లలో మన ఆన్సర్ ఉందన్నమాట ఓకే త్రీ ఇయర్స్ ఎగో ఉన్నాడు కాబట్టి త్రీ తీసేసిన అంతే ఏం లేదు త్రీ ఇయర్స్ ఎగో ఫైవ్ ఇచ్చిన అన్నాడు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇస్ట్ ఫైవ్ అంటే మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్కి ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే త్రీతో డివైడ్ కావాలి మళ్ళీ అంతే కదా ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇస్ట్ ఫైవ్ అన్నాడు కదా సో ఫస్ట్ వన్ అడుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ చూస్తుంది ఇక్కడ అని ఇక్కడ అని సో ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నలభై మూడు ప్లస్ ఐదు నలభై ఎనిమిది సో ఇది త్రీతో డివైడ్ అవుతుంది ఇది మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది యాభై మూడు ప్లస్ ఐదు యాభై ఎనిమిది సో ఇది డివైడ్ కావట్లేదు కాబట్టి సి మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట సో ఛాన్స్ కదా ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సింపుల్ ఓకే లేదు అంటే దీన్నే ప్రాసెస్ చేద్దాం త్రీ ఇయర్స్ ఎగో ఉన్నాడు కదా త్రీ ఇయర్స్ ఎగో రేషియో ఎంత ఫైవ్ ఈస్ట్ నైన్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రేషియో ఎంత త్రీ ఈస్ట్ ఫైవ్ ఎవరు ఎవరు దీని మయాస్ అండ్ శిక్షాస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఇన్నెంత ఎంత ఉన్నా సరే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో వయసులో మధ్య తేడా అనేది ఎప్పటికైనా మారదు నేను ఇంతకు ముందు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా సో దీని ఏజెస్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఫోర్ ఈ రెండు మధ్య ఏజెస్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత టూ సో దీన్ని టూతో మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఈక్వల్ అయిపోతుంది అనమాట సో దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం మూడు రెండు ఆరు సిక్స్ ఈస్ టు టెన్ రాసుకోవచ్చు కదా సో దీన్ని మర్చిపోండి ఇంకా సిక్స్ ఈస్ టు టెన్ రాసుకోవచ్చు మనం దాన్ని సిక్స్ ఈస్ టు టెన్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నాంటే ఏజ్ల మధ్య డిఫరెన్స్ చేంజ్ కావద్దు కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ ఎండ్ ఇక్కడ ఫోర్ ఎండ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది వన్ పార్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది ఎయిట్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది వన్ పార్ట్ అనేది ఎయిట్ ఇయర్స్ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత